Hi guys, welcome to my channel, Eng Mathematician. In this video, you will talk about the definition of sets and definition of subsets. Let's start the video. Let's start the video. Okay guys, now we will see what we can see in this video. We will know the first set's definition in the first set. A set is a collection of well-defined objects. If we say a set is a collection of objects, we will say a well-defined object. If we say a well-defined object, we can define a well-defined object. இது வந்து, for example, எட்டுக்கிறீர்கள் இப்பா, collection of all beautiful flowers in Ooty Rose Garden அப்படின் எட்டுக்கிறீர்கள் இந்த beautiful flowers அப்படின்று வேடுக்கு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் உங்களால் அது வந்து person to person வந்து வேரியாகும் இப்போ, ஒருத்திருக்கு வந்து, ஒரு சில flowers beautiful இருக்கிறேன் மத்தும்களுக்கு அது different இருக்கும் அப்போ, இது வந்து நம்மில second example பார்த்தீர்கள் collection of all old men in Tamil Nadu சாமண்டி அப்போம் person to person வேரியாகருதால் இது வந்து well-defined objects கடையாது well-defined நான் எல்லா அருக்குமே வந்து பொதுவாதான் இருக்கிறும் இது வரு person to person வேரியாகுக்குடாது இப்போம் well-defined இக்கு வந்து நான் ஒரு examples இப்போம் நம்ம குடுத்து examples நே modify பண்ணிருக்கா collection of all red flowers in OT rose garden இந்த வருல் நீங்க A collection of all red flowers in Ooty Rose Garden. இப்பே இந்த example எடுத்துடீர்கள் beautiful flowers இந்த person to person வேரியாவும் but அனா red flowers இந்து it will not vary. இது வந்து எல்லார்க்குமே வந்து red அப்படின்றப்போ red அப்படின்றப்போ எல்லார்க்குமே red flowers காமனாதார்க்கும். next one பார்த்தின் collection of all men in Tamil Nadu of age greater than 70. இப்பது 70 greater than அப்படின் சொல்லும்போது எல்லார்க்கும் ஒரேமாதான். Well-defined kind of explanations. Let's see what are the symbols of the explanations. This belongs to, this is subset, this is contained, this is union and intersection. Let's see the meanings of the meanings. If A and B are the two sets, is it meaningful to write A belongs to B? If A and B are the two sets, this is meaningful. A belongs to B. சிலர் என்ன சொல்வாங்க நான் NO அப்படின் சொல்வாங்க BECAUSE இப்போம் வந்து A என்ற செட்டு வந்து Bல இருக்கும் சொல்கிறது விட இந்த BELONGS TO ஓட மீனிங்க என்ன ஒரு element an element is BELONGS TO A SET இதுதான் வந்து actual meaning but ஆனா எப்பு நம்ம வந்து இது correctன் சொல்வும் அப்படின் பார்த்தினா ஒரு example எடுத்துக்கலாம் for example இப்போம் A என்ற செட்டு வந்து நான் வந்து 1,2 நடுக்கிறேன் B 1,2, 3,4 இந்த மாறு நான் எடுக்கம் போது A is belongs to B அப்படி நான் எடுதலாம் empty set நான் என்னனா the set containing no elements is called empty set இதுக்கு இன்னோரு name என்ன பாத்தின் white set இது நம்ம எப்படி denote பண்ணலாம் அப்படின் பாத்தின் by using இந்த இரண்டு symbol null set and இந்த மாறி இந்த braces குல்லும் elements இல்லாத மாறி நம்ம இது use பணிக்கலாம் Next பார்த்தின் A contain B இல்லைனா A is the subset of B இன்குட சொல்லாம் இப்போ every element of the set இப்போ Aல வந்து நர்ய elements இருக்காப்பின் வைச்சுக்கும் இப்போ வந்து for example வந்து A is equal to 1, 2, 3 இந்த elementsலாம் இருக்கும் வைச்சுக்கும் B is equal to 1, 2, 3, 4, 5 for example இந்த மார் எடுத்துக்கிறீர்கள் நான் இப்போ Aல இருக்கு எல்லா elementsுமே Bல இருக்கிறுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுது
சில தேரம்ஸில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி அண்ட் பி இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் ஏனா அது வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு கன்க்ளூட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எனி செட் ஏ த செட் ஃபைவ் எம்டி செட் அண்ட் த செட் ஏ ஆர் ஆல்வேஸ் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ இப்போ ஒரு செட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து எம்டி செட் வந்து கண்டிப்பாக அதோட சப்செட்டாக இருக்கும் அண்ட் அதோட செட்டே வந்து அதுக்கு சப்செட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே அதுக்குள்ளே இருக்கிறதால எவ்ரி செட் இஸ் அ சப்செட் டு இட் செல்ஃப் இப்போ ஒரு செட்டை அதுக்கே அது சப்செட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம இன்ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு பீன்ற செட் வந்து வேறு வேறு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ப்ராப்பர் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு செட் அதாவது எம்டி செட் ஃபைவ் அந்த செட் ஏ ஆர் ஆல்வேஸ் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரிவியல் செட் அப்படின்னு நேம் பண்ணுவாங்க தீஸ் ஆர் கால் ட்ரிவியல் செட்ஸ் ட்ரிவியல் சப்செட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ இஸ் அ ப்ராப்பர் சப்செட் நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து இம்ப்ராப்பர் சப்செட்டுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் ஏ இஸ் அ ப்ராப்பர் செட் ஆஃப் பி இப்போ ஏன்னு ஒரு செட் இருக்குது அதில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நான் வந்து சம் ஏ பி சி டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஏ பி சி டி இஎஃப் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஏ இஸ் அ ப்ராப்பர் செட் ஆஃப் பி இஃப் ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பியான் ஃபஸ்ட் செக் பண்ணணும் ஏ இஸ் த சப்செட் ஆஃப் பி பிகாஸ் எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து பியில் வந்து கன்சிஸ்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பியான் செக் பண்ணும் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பியான் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸுமே வந்து இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் வந்து இதில் இருக்கு பட் இதில் இருக்கிறது வந்து இதில் இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இதை வந்து இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ பி கண்டைன்ஸ் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ பியில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே ஏல இருக்கு அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் எலமெண்ட் விச் இஸ் நாட் இன் ஏ ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் வந்து அதில் ஏல இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஒரு செட் வந்து அதுக்கே வந்து சப்செட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி நோட்டேட் பண்ணலாம்னா ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இட் இஸ் சப்செட்ஸ் டு இட் செல்ஃப் அப்படின்ற மீனிங் இருக்குது இந்த சப்செட்க்கு பேர் தான் இம்ப்ராப்பர் சப்செட் அதுக்கு அதுவே வந்து சப்செட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இம்ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சிஸ்டமில் வந்து என்ன ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து என் வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக ஹோல் நம்பர்ஸில் இருக்கும் பிகாஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஹோல் நம்பர்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வந்து இதுக்கு சப்செட் நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா Z is denotes the set of all integers. Integers பார்த்திங்க மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்புறம் ஒன் ஒன் அந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ போயிட்டே இருக்கும் இந்த டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இதுக்குள்ளே வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸும் இருக்குது ஹோல் நம்பர்ஸும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து இசட் இசட்க்கு அடுத்து கியூ கியூ எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்னால் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டெசிமலில் வரக்கூடியது அது எல்லாமே வந்து ரேஷன் நம்பர்ஸ் இட் மீன்ஸ் தட் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ அடுத்தது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் முன்னாடி ஜீரோ அடுத்து மைனஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஃப்ராக்ஷனலில் வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து நம்ம ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்குள்ளே தான் வந்து இதெல்லாமே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் நம்பர்ஸ் ரியல் நம்பர்ஸ் வந்து மொத்த செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் வந்து எல்லாமே வரும் டெசிமல்லேருந்து எல்லா நம்பர்ஸுமே வரும் ரேஷ்னல் நான் ரேஷ்னல் எல்லா நம்பர்ஸுமே வரும் அதான் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் அதுவும் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு சூப்பர் செட்டாக அமையுது இதை விட பெரிய செட் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் செட் அதுதான் வந்து இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் சிஸ்டமாக அமையும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இர்ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இர்ரேஷ்னல் நம்பர்ஸும் வந்து சப்செட் ஆஃப் ஆர் தான் ஆர்க்கு சப்செட்டாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அதற்கு வந்து சப்செட்டாக இருக்காது அதனால் நம்ம வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணல ஸோ இதான் வந்து சப்செட்ஸ் நம்ம வந்து இவ்